las teorías e hipótesis, nos han proporcionado desde sus comienzos explicaciones y postulados asombrosos sobre nuestro mundo. Sin embargo, a veces se puede ignorar el lado oscuro de las mismas, aquel que con cierto grado de lógica y razón, nos habla de posibles aspectos aterradores y ocultos, de lo que creemos conocer y entender por realidad. Algunas ideas al respecto incluso podrían llevar a que se replantee la propia existencia. Soy Astra, y en esta ocasión, acompáñame a ver, la primera parte de este iceberg, hecho por mí, de las teorías e hipótesis más inquietantes. Nivel 1 Esta es una teoría sobre el comienzo del universo. Postula que nuestro universo actual surgió de la implosión o colapso de un universo anterior, el cual bien podría haber tenido leyes físicas muy diferentes al nuestro, incluso dando la posibilidad de un tiempo a la inversa, o sea, de flecha negativa hacia atrás o imaginario, en el sentido matemático. Algunas teorías de gravedad cuántica lo postulan como el momento previo que precedió al Big Bang. Por ahí existe la idea poco noble, de que a nuestra historia le faltan casi 300 años y que realmente estamos en el año 1724, ya que se supone que la Edad Media nunca existió. El tema es medio engorroso de explicar. Sin embargo, se puede resumir escuetamente en que un aparente error de cálculo dio lugar a tan curiosa conspiración, que no se trataría más que de un aparente y brutal encubrimiento histórico. Se les llama nanobots a aquellos robots cuyos componentes tienen una escala nanométrica. Se les plantean muchos usos viables sobre todo en ciertos campos futuros de la medicina. No obstante, si de algún modo lograsen salirse de control y bajo un único comando, autorreplicarse, afrontaríamos una gran catástrofe. Significaría que millones de esas pequeñas máquinas no pararían de consumir recursos útiles para sí, a escala molecular, pudiendo arrasar todo el planeta en su intento. En algunos lugares recónditos de internet se teoriza que efectivamente el cerebro humano es capaz de algún modo de saber qué va a suceder. Por lo general, se lo suele asociar a eventos que se supone son vistos en sueños y que luego al aparentemente ocurrir en la realidad, producen esa sensación inquietante, los llamados sueños premonitorios. Los numerosos testimonios parecen sembrar aún más la duda. La ciencia convencional no ha descartado la posibilidad, aunque en sus términos se tratarían más de experiencias anticipadas que de auténticas predicciones. Se define como anestesia a todo aquel agente o sustancia que inhibe el dolor de un paciente. Pero, aunque pueda parecer raro, realmente no disponemos actualmente de una explicación sobre cómo la anestesia llega a tener sus efectos en el cerebro. Sabemos que paraliza, nos deja inconscientes y bloquea el dolor, pero también sabemos que a veces sale mal, pues se han dado casos de pacientes que podían sentir todo, más supuestamente se encontraban sedados. Una hipótesis es que la anestesia, impide generar recuerdos, por lo que un paciente será incapaz de retener la experiencia propia bajo sus efectos. El modelo que mejor explica la creación de cierta clase de agujeros negros es el de la formación por el colapso gravitatorio en estrellas. Básicamente, cuando una luminaria al menos 10 y hasta 70 veces más masiva que el Sol, llega al término de su vida, esta explota y por acción de una gravedad monstruosa, su núcleo colapsa en un punto infinitamente pequeño y denso, una singularidad. No obstante, aún no se dispone de una explicación satisfactoria para aquellos agujeros negros del orden de cientos o miles o incluso millones de masas solares, lo cual es ciertamente infortunado, puesto que estos monstruos son terriblemente comunes en el cosmos. Cuando se recurre a las teorías de la conspiración, generalmente se cree que nuestros ancestros no eran lo suficientemente inteligentes, a tal punto de pensar que incluso requirieron ayuda externa de otros mundos para realizar sus magníficos monumentos y proyectos. Sin embargo, quizás se obvia que posiblemente ellos disponían de conocimientos prácticos mucho más amplios que los actuales fruto de un mejor ingenio con lo que tenían a mano, los cuales, con el paso de los siglos, ya sea porque eran secretos guardados con demasiado recelo o por las guerras, se perdieron para siempre. Algunos proponen los llamados Oparts como evidencia clara de ello. Se trata de la hipótesis que sostiene que la Tierra a lo mejor es el único planeta de todo el universo donde se han dado las condiciones necesarias e improbables para dar lugar a la existencia de vida. Sus defensores se apoyan aparentemente en la falta de evidencia concluyente de habitabilidad en otros mundos, la improbabilidad estadística de ciertos fenómenos y la idea de que el universo es mayormente hostil. 
De ello, se concluiría que estamos auténticamente solos en el espacio y somos poco más que un accidente casual en la escala cósmica, una casualidad. Nivel 2 la película llamada El Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey, hizo a muchos tener miedo sobre la posibilidad de que sus vidas no fueran más que un show de televisión perfectamente estructurado y guionado. Lejos del aspecto hipotético, realmente sí existe un delirio mental que hace creer a los individuos que aspectos de lo que viven han cambiado y que son parte de un argumento ficticio dentro de un programa. Según ciertos expertos, este delirio podría vincularse a una etapa previa de la esquizofrenia. Este raro concepto surge de tomarse en serio la idea de que estos monstruos cósmicos serían entradas a otros universos. Los físicos entienden que en el interior de un agujero negro hay una singularidad espacio-temporal, pero nadie puede responder exactamente qué es. En base a ello, algunos se han aventurado a postular que en realidad no existe tal singularidad, sino un punto en donde toda la materia tragada por el agujero negro se encuentra. Sin embargo, llegado cierto momento, esta materia ya no puede ser compactada por la gravedad, gracias al giro del agujero negro, y simplemente rebota en un proceso de expansión interno. En otras palabras, algo análogo al Big Bang. ¿Te has puesto alguna vez a pensar, si lo que consideras como real, el conjunto de todos tus recuerdos, tus experiencias, los momentos que has vivido, la gente que has conocido y demás sensaciones que se te pueden venir ahora a la mente, no son más que ficciones e ideas depositadas en un cerebro humano dentro de un frasco en el sótano de un científico maligno hace 5 minutos? Ciertamente, no podrías saberlo, ya que irónicamente tú sientes que todas esas vivencias han sido reales, y las has conocido perfectamente de primera mano mejor que nadie. Cuando una estrella al menos 10 veces más masiva que el Sol muere, esta explota en un fenómeno sorprendentemente violento y brillante, una supernova, antes de dar paso a un agujero negro. Se cree que mientras se da el colapso gravitatorio y dada su tremenda velocidad de giro, la estrella moribunda es capaz de arrojar por sus polos chorros de radiación increíblemente potentes y energéticos cuyo alcance es intergaláctico. Aunque generalmente ocurren a distancias grandísimas, el peligro estaría en que, si alguno pasase a al menos mil años luz y en la dirección de la Tierra, las consecuencias serían catastróficas. Los rayos gamma arrasarían nuestra atmósfera y moriríamos en agonía tanto por la radiación solar como por la asfixia. Partimos con lo iniciado con el Big Bang y seguimos lo que está ocurriendo ahora mismo con el espacio. El modelo indica que el universo se anda expandiendo cada vez más acelerado, así hasta que todos los objetos están terriblemente alejados unos de otros. Si te desplazaras ahora mismo tan lejos como sea posible, llegará un punto en que la expansión universal superará tu propia velocidad de salida y la de la luz. Y tampoco podrás regresar a casa, ya que ésta se habrá igualmente alejado lo suficiente en poco tiempo. Sencillamente, un día no verás ni una estrella en el firmamento y el silencio del vacío dominará cuanto puedas existir. Nada dura para siempre es lo que se suele decir. No obstante, a veces se suele tomar a la ligera el hecho de que en algún momento ya no habrá nada. Todos acabaremos y eventualmente seremos olvidados. Nuestra propia tierra un día será tragada por el sol y todos los vestigios de lo que alguna vez fue la humanidad se irá con ella. Muy de la mano con lo mencionado en el anterior nivel, ciertamente hay conocimientos que nuestros antepasados parecen haber tenido y que nosotros no hemos logrado replicar incluso con la ciencia más moderna. Se pueden mencionar ejemplos como el mecanismo de Anticitera, el fuego griego, el acero de Damasco, el pilar de hierro de Delhi, las pirámides de Egipto, etc. Esta hipótesis, planteada como una respuesta a la paradoja de Fermi, sostiene que, si hasta ahora no hemos encontrado formas de vida inteligente allá afuera, eso es debido a que todo intento de vida parece chocar contra una pared que le impide seguir desarrollándose. Puede que en efecto el cosmos sea tan hostil de acabar infortunadamente con la vida que apenas empieza a surgir en otros mundos o que la misma vida tienda a ser autodestructiva una vez adquiere cierto nivel de inteligencia. Esto último tiene cierto sentido, pues hoy, vemos comportamientos en nuestra especie que nos hace plantearnos seriamente sobre la posibilidad de nuestra extinción en algún momento del futuro. Nivel 3 ¿Es acaso posible que el universo sea una entidad con conciencia y voluntad propia que se autorregula a sí mismo y nosotros solo somos una mínima parte de él? 
cuando miramos hacia afuera, los sistemas solares parecen átomos a gran escala, y yendo incluso más allá, los supercúmulos de galaxias se asemejan a complejas redes neuronales. Estos patrones en la naturaleza aparentan repetirse en todas partes. El universo sería un ente superior que casi con seguridad no sabría de nosotros, pero igual formaríamos el símil a células o átomos dentro de él. Bueno, más que una teoría, esto es una aparente verdad, y hay pruebas de sobra que apuntan hacia ello. ¿Te acuerdas cuando alguna vez tu abuelo te dijo que ya no hacen las cosas como antes, mientras recordaba el triste cacharro que conducía en su juventud? Pues el viejo tenía razón. Y es que es prácticamente un hecho que las grandes compañías reducen cada cierto tiempo considerablemente y a propósito el tiempo de vida útil de los aparatos tecnológicos en nuestro día a día. Esto se hace claramente con el objetivo de que al gastarse más rápido los productos, se vaya a comprar algo nuevo en lugar de buscar reutilizarlos. La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo no invierten en lo que deberían en cuanto a materia educativa o ya de plano imparten cursos no orientados estrictamente a servir de necesidad real en un futuro o que inculquen el pensamiento crítico a la juventud. Si lo que mayormente se enseña es impráctico, entonces no se busca orientar hacia la superación, sino sencillamente la adaptación. Ello se haría con el objetivo de formar masas más fáciles de manipular para sus propósitos y que no tengan la noción propia de cuestionar la autoridad, o las dificultades y atropellos sociales. Esto ya lo mencioné en un vídeo, así que no me explayaré mucho. Ciertamente, ha habido varias ocasiones en las que la humanidad ha estado cerca de ser borrada por completo de la faz de la Tierra. Ejemplos de ello, la crisis de los misiles en Cuba, la erupción del volcán Toba acontecida hace aproximadamente 70.000 años, o la peste negra, etc. Ahora, existe un reloj del apocalipsis que pretende indicar simbólicamente cuando nuestra especie llegará a su fin. Podemos plantearnos el concepto de que quizás nuestro universo esté inmerso en algo así como una especie de superposición de diferentes líneas temporales separadas naturalmente entre sí, pero que raramente se llegan a acoplar por nexos en algún punto de la Tierra. Podría ser parecido a un río ramificado con distintas corrientes en donde de vez en cuando sus aguas se cruzan. Este fenómeno podría explicar los llamados de Yabu, o los sueños que parecen muy reales. Algunos postulan que cada vez que quedas inconsciente o duermes el cerebro se reinicia por un tiempo muy corto. Cuando se regresa al estado de, encendido, o de estar en línea, únicamente emplea las células disponibles para volver a formar tu conciencia. Entonces, aquella persona que aparentaba vivir una vida ininterrumpida hasta ese momento, en realidad se ha ido. Ya no eres más el mismo. También es conocida como la hipótesis de la conciencia dual. Ahora, es posible que jamás hayan oído hablar de lo que es una callosotomía. Bueno, para los que no tengan un doctorado en medicina, déjenme decirles que es un procedimiento quirúrgico paliativo empleado en pacientes con un cuadro más complicado de epilepsia. Consiste en seccionar en sus dos hemisferios al cerebro, de modo que se corta la comunicación entre ambas partes, aunque se conservan vivas. Como toda operación trae consecuencias, pero en este caso se presentan condiciones anómalas como el síndrome de la extremidad extraña. La hipótesis señala que en el momento que se hace el corte, ambas partes aún conservarían la misma conciencia, pero por separado. En esencia, serían como dos personas atrapadas en un mismo cuerpo y que están por completo inconscientes la una de la otra. Una idea derivada es que una de las mitades se vuelve la dominante y condena a la otra a ser privada de cualquier posible estímulo externo, por el resto de su vida. Bueno, esto tampoco vendría a ser una teoría como tal, sino más bien un hecho. Sí, empresas multimillonarias y los gobiernos del mundo, o al menos los que se precian de ser llamados potencias invierten grandísimas sumas de dinero en espiar a la población y manejar la información de los usuarios. El ex trabajador de la NSA, y consultor tecnológico Edward Snowden, considerado actualmente un prófugo de la justicia, destapó y filtró hace años la revelación del programa de vigilancia, PRISM, del gobierno de los Estados Unidos, el cual junto a varios países aliados, ha conspirado y colaborado secretamente para mantener una compleja red globalizada de control de los datos y espionaje por medio de los aparatos tecnológicos que usamos comúnmente. Hace unos pocos años también salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica, con Facebook, en el cual se supo que la red social vendía inescrupulosamente la información de más de 50 millones de personas. 
Asimismo, existe una compañía llamada Internet Architecture Board, la cual está netamente encargada de monitorear todo en la web y que prácticamente ha existido desde que el Internet surgió. Como estos ha habido muchos más ejemplos. Por lo cual, la idea de que existe auténtica privacidad en los medios y sobre todo en Internet es francamente risible a estas alturas. Ya desde la antigüedad, filósofos como Platón se planteaban a su manera cuestiones sobre el mundo sensible, o sea el percibido por nuestros sentidos. Partían de lo que consideramos como real. ¿Es que acaso aquello que percibimos como realidad no es sino algo que aparenta serlo o lo simula muy bien? Posteriormente, mentes curiosas postularon. ¿Y si estamos inmersos en una capa de la que no podemos salir o traspasar? A grandes rasgos, el universo aparenta una uniformidad excepcional en cuanto a sus normas. Es decir, parece estar regido por las leyes de la naturaleza de modo que éstas siempre se cumplen y para todos los observadores. Como si se tratasen de las reglas de una programación minuciosamente compleja que empezaron a funcionar cuando arrancó la computadora, el Big Bang. Pero entonces, ¿de dónde surgieron las reglas o qué las puso allí? Y aún más importante, ¿cuál era su propósito? Nivel 4 Actualmente, hay en curso varias investigaciones en torno a averiguar la posibilidad de que seamos capaces de apaciguar el envejecimiento o incluso detenerlo por completo. ¿Qué sucedería entonces en el peor de los escenarios, aquel en el que los científicos lograsen una manera en que pudiésemos ser biológicamente inmortales? Pues seguramente, se convertiría en un procedimiento al que solo podría acceder gente con muchísimo dinero y recursos. Así se generaría un sistema de castas en los que por un lado estarían los poderosos, la élite con inmortalidad, y, por otro lado, el resto, la clase inferior, en los que la muerte seguiría siendo vista como una enfermedad. Por similitud, aquí incluyo también la eugenesia y el transhumanismo, ya que en el claro aspecto negativo todos conducen esencialmente al mismo punto, en el que la humanidad pierde por completo la razón, estando sumida en su orgullo. Da cierto miedo pensar sobre el desconocimiento general que el ser humano posee y siempre poseerá sobre lo que hay a su alrededor. Sin ir más lejos, conocemos más de Marte que de nuestros propios océanos, puesto que solo se ha cartografiado poco más del 4% de estos. Allí abajo podrían residir animales de todas las apariencias. De ahí, relatos como las increíbles bestias marinas no parecen tan descabellados. Asimismo, también es plausible que muchos de los grandes misterios y preguntas sobre las culturas antiguas o la historia de la humanidad u otras especies nunca se resuelvan del todo. Sin embargo, el espacio exterior y todo lo que concierne es la última frontera de nuestra especie. Pero te resultará alucinante saber que no conocemos ni siquiera de qué anda compuesto más del 95% del cosmos, dado que lo poco restante de esa cantidad apenas lo constituye la materia ordinaria. Por otro lado, hemos descubierto poco más de 4.000 exoplanetas, pero se estima que solo en la Vía Láctea podrían existir al menos 100.000 millones. Si lo extrapolamos al resto del universo observable y por cada galaxia, el número es absurdo e inimaginablemente inmenso. Así de grande es el desconocimiento de la humanidad. Esta teoría nos habla de que todo lo que existe, conforma una parte pequeña de algo mucho más grande pues en ciertas escalas, las cosas empiezan a verse mucho más uniformes. Podemos imaginar un objeto pequeño capaz de contener su propia galaxia. Una mota de polvo podría poseer su propio cosmos microscópico, que es inaccesible a nosotros y que no podemos detectar. Este microcosmos podría estar poblado por seres mucho más pequeños que un solo átomo, y aquellos estarían terriblemente más avanzados que lo que estamos nosotros ahora. Conseguir la felicidad en la vida parece para muchos una meta imprescindible. No obstante, puede que se trate solo de un objetivo poco más que ilusorio. En un artículo del 2005, se pareció llegar a la conclusión de que el 50% de la felicidad depende únicamente de los genes, el otro 40% depende de los pensamientos y acciones, el optimismo en general, y que el 10% restante apenas corresponde con las circunstancias de la vida. Por lo cual, puede que sea cierto eso de que para algunos sea imposible ser auténticamente felices. Bueno, no hay demasiado que decir. Un supervolcán es un tipo de volcán cuyo poder puede ser miles de veces superior al de uno convencional. De erupcionar, uno solo podría ser capaz de cambiar el clima global durante décadas, produciendo el denominado invierno volcánico. 
el más famoso de ellos y que de hecho ya ha causado estragos en el pasado, es la caldera de Yellowstone. Los antibióticos han sido uno de los más grandes descubrimientos de la historia de la medicina, pues nos han ayudado a combatir eficazmente enfermedades que apenas ayer, eran sentencia de muerte. Sin embargo, detrás de su uso, o mejor dicho, su manejo excesivo, se esconde posiblemente una cruda e irresponsable dependencia a ellos. Nuestra sociedad ha abusado considerablemente de su ingesta. Gente que consume antibióticos hasta por un simple resfriado. Este abuso trae una consecuencia fatal. Nos aproximamos a una época oscura de no hacer algo. Las bacterias y virus se han vuelto mucho más resistentes, y nuestros sistemas inmunes se han ido debilitando. Las armas que antes usábamos se están volviendo en nuestra contra. Y con ellas, muchos padecimientos se harán incontrolables e incontenibles, dando lugar a futuras pandemias. Lo otro es que aún se conservan muestras en laboratorios de las dos únicas enfermedades erradicadas de la naturaleza, la viruela y la peste bovina. Pero, ¿para qué? A lo mejor, no todos los gobiernos están tan de acuerdo en quitarse de la mente posibles armas biológicas. Cuando uno indaga más profundo sobre las estructuras que componen la materia, el mundo microscópico, se llegan a conclusiones sorprendentes. Si nos vamos por el enfoque más sencillo, diríamos que en esencia la materia pierde significado una vez alcanzado cierto tope. Podríamos decir que llega a un punto en que la entre comillas nada, empieza a reinar. Los átomos se muestran inmersos en un amplio espacio vacío como ya lo había mencionado en un vídeo anterior. Sí, aparentemente somos apenas más que puro vacío. De un modo poético, somos básicamente nada, y a la nada volveremos. Nuestros sentidos y la percepción captada por nuestros cerebros se han adaptado específicamente a una realidad de aparentes tres dimensiones espaciales. No obstante, planteémonos lo siguiente. ¿Y si de hecho existen seres en dimensiones superiores e inferiores? Por ejemplo, podría haber un ser que observe el mundo en solo dos dimensiones. Este ser jamás podría percatarse de tu presencia, dado que su plano de la existencia es totalmente distinto. Pero, intuitivamente no es difícil para los humanos imaginar la segunda dimensión, hasta podría decirse que interactuamos con ella. Ahora bien, pensemos en un ser de cuatro dimensiones. Literalmente, un ser así podría estar a tu lado y no tendrías manera de percatarte. Al igual que con el ser en 2D, este ser en 4D, podría interactuar con nosotros. Sin embargo, mientras el ser no quiera que lo hagamos, nunca podríamos siquiera comunicarnos con él, y mucho menos conocerlo. De pronto, los testimonios sobre fantasmas y demás supuestos entes interdimensionales parecen cuadrar. ¿No es así? Y si en verdad la conciencia no dirige lo que creemos y pensamos para realizar nuestros actos, sino que únicamente inventa relatos y realidades para explicarse a sí misma nuestras acciones, a lo mejor, la aparición de una conciencia en nuestros cerebros simplemente fue una casualidad extraña que apareció cuando estos se volvieron más complejos y desarrollaron mejor autocontrol, por lo cual, puede que no cumpla ningún rol útil para la evolución. Es verdaderamente aterrador pensar que pequeñas acciones que o bien aparentan estar inconexas, o bien sin mucha relevancia entre sí, puedan formar parte de una serie de eventos que conllevan a algo más impactante. Sí, un hecho que a primera vista parece insignificante puede provocar un gran desastre en cambios globales o a gran escala. Este concepto se lo conoce usualmente como una forma de mostrar la esencia misma del caos. Y el caos nos quiere decir que el universo y en general los sistemas muy complejos están dotados de una cierta impredecibilidad intrínseca, que está de algún modo lejos de nuestro control y entendimiento, significando y reafirmando posiblemente que aunque lo queramos ver de otra manera, nuestro conocimiento en cuanto a predecir las cosas está lleno de vacíos. Y bueno amigos, esa ha sido la primera parte del iceberg. Esperen la siguiente. Mientras, coméntenme más abajo que les ha parecido el vídeo. Denle like, que eso me motivará a seguir trayendo nuevo material. Pueden seguirme tanto en mi cuenta de Facebook como de Twitter, donde podrán interactuar conmigo y conocerme mejor. No olviden suscribirse y activar la campanita, si les interesa este tipo de contenido y si desean seguir viéndolo. Recuerden siempre. Pera espera, adastra. Cuídense, y gracias por verme. Hasta pronto.